啊，首先我们相机打开 Project Manager， 我们可以看到它主要是由菜单栏，然后 Applications 啊，主要是 Tango、m a n b o 和 s a s a 然后我们可以看到这里是放 Project 的，放 Data 的地方，然后这里是一些 General 的，然后现在我们主要来结合实例来讲一讲。啊、呃，这些啊、呃、菜单的应用，你首先我们需要打开一个数据 open， 然后是你可以，我们就打开一个比较小的数据，比如嗯、呃、，OK， 呃 ，small grains， 好，然后如果你想看它的啊、呃、EBS map 就啊、呃、点击它，然后选啊、呃、拖到 Tango 就。出来了，然后这是一个，这是我一个美合金的一个 S D Map， 然后，然后我们现在可以看到很多，你就可以看到它的一些选项，然后我们看 View 就 Statistics， 其实就是，其实就是这里 Statistics， 然后我们可以看到它的标准率大概是百分之九十九点九七，所以说是比较高了。当然这个数据是。呃，可能原始数据没有百分之九十九点七，可能是百分之九十八，因为是 noise reduction 一个，就是优化优化过。然后我们也可以看到，呃，可以点这个 record browser， 这是个什么东西呢？我们可以看到，呃，这个是采集的数，采集的时候，数据在 x 在零零坐标的时候，它的 o w n e r 加的取向，然后我们可以呢看到 band contrast 或者是 band slope 的资料。然后 status 是,是有几个半的，有几个 QQ 几半的被检测到了。然后我们可以看到另外的，所有的点都能都能看到啊、呃，比如啊、呃，在 x 就是四点一六幺和零点零零零的时候，因为它主要扫描的时候是 x 一条线一条线的扫，所以你的 y 所有的值都会在同一条线的时候是不会变的。然后我们从这里就可以看到，大概它的呃 step size 是一点零四零，然后是和这里的 step size 是相互吻合的。然后整个一个数据是跑了呃三十八万八千多个点，然后可以看到它的呃做这个数据的跑这个数据的日期是呃一六年九月二十号，然后是下午四点十五分十八秒开始运行，然后我们用的软件是 a s t e c 呃，然后我们可以看到，再看它的 properties 是呃，然后我们是 CS 0到 CS 1就是坐标转换的时候是看，因为是看到它的啊、呃、杂项，呃，是看到它的呃 x 方向是杂项，然后然后 y 方向是 normal direction 是法向方向，所以它就是转了一个负九十度，然后我们可以看到是可以看到 virtual chamber。啊、呃，它的虚拟的那个 chamber 就是这样，就是呃，从 C S 零到 C S 一是，嗯、呃，是变换的，在呃，普赛角是转了负九十度。如果你你的 rolling direction 和你的 transverse direction 没有变的话，那就是总共就是就是 C S 零和 C S 一是一样一样的。所以你在啊、呃、扫描你的 E B S D 数据的时候，一定要知道你的呃。样品的取向和你的晶体的取向是不是一致的？啊、呃，然后比如 C S 一是 acquisition surface， 呃 ，C S 一是 specimen primary， 呃 ，microscope C S M microscope， 所以你要把这几个关系都要弄清楚。呃，然后我们的 tilt angle 是七十度，是以呃 rotation axis 是呃 x 轴。啊、uh, ，好，这里如果如果你你比如你你要把它变成九十度也啊变成零度也是可以的，你点 apply， 啊、uh, ，但是你在处理数据的时候一定要知道它们 C S 零和 C S 一之间的关系。好，我们还是把它变成负九十啊 ，OK， 然后我们再看，呃、uh, ，然后我们这里主要的 phase 就是你在。做 E B S D 的时候，你选 f a s e 的时候，你就可以选，因为我这里是有一个项，就是 Magnesium， 就是镁合金，然后
，比如说大家如果做钛合金的，就有两个项，一个是呃 hexagonal 项，一个就是呃 BCC 的 titanium， 所以说你需要把两个项都加上。然后我们再来看看，呃，比如这里是 3D crystal orientation， 就是你可以点击任何一个，就像我说了，你可以点击任何一个点。比如你想看一下这个这个经历的趋向是什么，然后这个经历的经济趋向就是这样，呃，这是它的 acquisition surface 的 orientation。如果你想看到它呃 primary specimen 的，我们可以看到 m e t r o chamber 这个 CS 呢是 specimen primary 的趋向的，啊、呃、趋向的时候它的这个经济趋向是什么样？这是 acquisition surface。OK。然后我们可以看到，呃，就是欧拉角的话，它主要是欧拉角，主要是和你的 acquisition surface 的趋向是一致的，就是你不管你怎么怎么变，它这个都是都是，嗯呃,呃，我们叫 acquisition surface 的 orientation， 因为你这里变的话，它这里是不会变的，啊、呃，因为这里是你采集的是采集采集一百次的时候的原始数据。OK， 然后比如我想看一下这个经历，这个经历，这个经历，这个经历、这个、是不是都不一样？然后如果你想用这个数据来，啊，比如你想放到你的文章里面，然后你想知道这个经历的取向，你可以，然后截图啊 ，copy to clipboard， 或者是用 QQ 的截图工具或者微信的截图工具都可以。然后我们也啊说过，就是可以用用那个昨天讲的 QQC spheric QQC maps。然后我们现在呢做一些示范 ，OK， 比如说，啊、呃，这一个就是现在我们桌面上这个经历是呃 magnesium， 我们可以用 titanium， 然后我可以点击 orientation， 然后是一三三点一啊啊，主要是就看这里一三三点一，一一五点六，三十一点六 ，OK， 然后点击 OK。然后是不是这两个趋向是完全是一模一样的？然后你也可以表示，你如果有不同的经历，你想用不同的颜色表示也可以的。然后比如说你想这个变成黄色 ，OK， 是完全没有问题的。然后你也可以，呃，我们昨天讲过了，你可以把它变成 edge， 这个就是一个 QQC pattern 了。所以说，呃，看你用哪一个灵活应用都可以。然后如果你要用 Q， 呃 ，sphere， 嗯、呃、，QQC sphere sphere。Fair， 你可以就变成不同颜色，比如说你这个经历你想用黄色，然后我这这一个经历我想用用成黑色，然后你可以同样的把 orientation 一百一十七点四，一百三十点四，啊，然后这个是这是四十一点零，好。然后你比如说这个，我想变成黑色。OK， 好，这样就变成黑色了。所以你自己可以任意选择不同的颜色，在不同的经历上面。好，我们把这里可以关了。我们再看下一个，下一个选项 ，View Refresh， 这个没有什么用啊。呃，就是像那种刷新一样的 ，ideal orientation manager， 然后这个就是一些呃你的那个自购的情况，就是你比如你这个里面有什么有什么自购啊，然后是不是常见的自购啊，这里都有的啊、呃，这是在立方项里面的啊 ，cube、gauss、brass、copper， 然后在 hexagon 里面有零零零幺的自购。那然后我们在后面会用到这么一个选项，但是是在另外的一个 map 里面啊，这里先不讲。然后这个啊、呃、，misorientation angle distribution 这个大家用的可能比较多。然后我们可以看到啊、呃，这里你可以放大啊、呃，然后你如果你觉得它比较呃那个的话，它主要是 created 和 uncreated， 你可以把它勾选掉，这个就是 created。哇，你可以把它画出来。然后我记得应该是，呃 p a s t e g r a m 啊，这里你可以选择不同的颜色，然后来标记它。然后你也可以 export， 
，然后用 Instagram 都可以的，呃，然后我们也可以在就是呃另外一个图谱里面可以做类似的一个图，啊，比如说好像是 Green Boundary 里面 ，OK， 比如这一个图，呃，我看我们有没有把这个 Green Boundary 下进来 ，OK， 没有 Green Boundary， 我们可以把 O O 呢。OK， 把它拖到这里面，然后是 Green Boundary， Where is Green Boundary？ 看一下，添加进来。好，我们再看一下这里是不是有了。然后你可以 Zoom Histogram， 然后这个就是比较呃清晰一点。就应该是可以扩大的，对，这是 created 的数据，然后你可以看到会会感觉会比前面那个图好一点，但是无所谓了，你两个图都可以用，啊、呃，然后我们现在再来看看还有没有其他选项，这个 help 就是所有的 help topics 你可以都可以打开的，然后你可以找，你比如我想找。啊，任何一个，比如说 recursionization， 啊、oh, ，re recursionization fraction， OK， 我们可以看到点击，你就可以看到这里有 recursionized different fraction， 啊，这个我们后面会讲到怎么运用这个一个这个 EBSD map 来做 recursionization fraction。OK， 我们这一节课的讲座先就先讲到这里。从下节课开始，我们就开始啊、呃，实例开始用具体的例子来讲解这个 Channel Five 的具体应用了。好，谢谢大家。